Hai guys, ok hari ni kita akan buat new video Dia adalah under topic uh, form 4 hmm, Form 4 iaitu syllabus KSSM Kimia Dan topik yang kita nak tengok hari ni adalah Unsur dalam kumpulan 18 Ok saya harap korang boleh sambil tengok ni boleh buat nota sama-sama eh. Before that, okay. So, bila kita cakap kumpulan 18 ni dalam jadual unsur berkala, dia adalah dikenali sebagai gas RD. Dalam English, we call it this as the inert gases. Okay, inert gases. Uh, ataupun sometimes it is refer as the noble gases. Okay, uh, let's look about dia punya element yang ada, unsur-unsur yang ada dalam kumpulan 18. Kita ada mainly, eh, kita ada helium, kita ada neon, uh, argon dan juga kita ada unsur-unsur seperti krypton, xenon dan kita ada radon and one more og eh so those are the element of group 18 for your spm level roughly kalau kamu tahu sampai argon pun dah cukup bagus so you need to know up to uh, the element in the group 18 up to argon is more than enough So, uh, okay, lupa, sebelum saya lupa, gas RD ni juga, certain book, reference book, dia panggil sebagai gas lengai. Okay, juga dikenali sebagai gas lengai, inert gas. Jadi sebenarnya kan, group 18 ni ada banyak nama tapi merujuk kepada sifat dia yang tidak reaktif. Ingat ya, salah satu sifat group 18 ni adalah tidak reaktif okay it is not reactive eh kenapa dia tak reaktif dan sebagainya i will tell you a bit later tapi kita tengok dulu kenapa dia jadi tidak reaktif okay kalau kita tengok dekat sini berapa elektron yang setiap unsur ini ada elektron ya eh? jom kita fokus kepada tiga unsur pertama ini dulu jadi, helium ada 2 elektron, neon ada 10 elektron dan juga argon ada 18 elektron. So, it have 2 elektron for helium, neon, 10 and also argon, 18 elektrons. Therefore, the electron arrangement, susunan elektron untuk setiap satu ni, okay, susunan elektron ataupun setengah buku dia panggil elektron uh, uh, konfigurasi elektron. Jadi kita ada untuk helium 2 2 8 2 8 8. Okay, this is the electron arrangement for the first three element from group 18. Kalau kita tengok apa dia punya Um, persamaan ataupun the similarity of these three elements ya, yeah? okay? Di mana kita perasan tak? Kesemua unsur-unsur ni, okay? Semua unsur-unsur ni telah mencapai uh, susunan elektron yang stabil, okay? When I say A stable electron arrangement. What do I mean by stable electron arrangement? Susunan electron stabil. Maka, you kena ingat, benda pertama yang kita kena ingat adalah duplet ataupun octet. Okay? Bila saya cakap stable electron arrangement, is refer to duplet ataupun octet. As we know, Duplet refer to 2 electron and octet refer to 8 electron. Please keep in mind, please keep in mind. Bila saya cakap 
dua elektron dengan lapan elektron ni dia hanya merujuk kepada elektron valence elektron valence a valence elektron eh valence elektron apa itu elektron valence elektron yang paling uh, luar pada petala paling luar eh uh, dia itu kita boleh tulis nota sedikit elektron pada petala paling paling luar jadi kalau kita tengok dekat sini kalau suatu atom tu mempunyai susunan elektron duplet or octet ini bermaksud ia telah mencapai konfigurasi ataupun susunan elektron stabil jadi kalau dia dah stabil apa maksud ini bila dia dah stabil, please take note ya, maka atom tersebut tidak akan uh, membentuk sebarang sebarang ikatan ikatan kimia. Ni yang penting. Okey, bila saya cakap ikatan kimia ni, dia merujuk kepada apa-apa uh, ikatan kimia je. Maksudnya, ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Remember, when it's already achieved a stable electron arrangement, octet or duplet, it will never form a chemical bond with other atom. Okey. When I say it is a chemical atom, it is actually referred to both either is an ionic bond or a covalent bond. Dua-dua uh, dia tak akan bentuk. Jadi, ini bermaksud apa? Bila dia tak nak membentuk ikatan, sebarang ikatan, okay? Ikatan bermaksud, uh, it ne never form any kind of bond bermaksud, therefore, okay, saya akan guna dua bahasa ya, yeah, guys. Okay, therefore, the atom, the atom ni is referred to group 18. Will not gain, terima, donate, derma, or share its valence electron with other Atom Okay Ini yang penting Bila dia dah stabil Dah duplet Dah octet Maka ia tidak akan lagi mena, uh, Membentuk uh, Menerima Menderma Atau mengungsikan Elektron valence-nya Dengan atom lain Jadi maksudnya Please remember kalau dia tak nak terima, tak nak men, uh, terima, derma dan kongsi, maksudnya dia adalah alone. Dia adalah lone ranger. Maksudnya dia tak ada kawan. Dia tak boleh nak cari siapa-siapa untuk kawan. Dia suka untuk jadi alone. Sebab itulah dia single. Therefore, when it is single, kita panggil unsur-unsur kumpulan 18 ini juga dikenali sebagai monoatom. Monoatom gas. Okey. Juga dikenali sebagai gas monoatom. Jadi, ini adalah antara sifat kenapa unsur kumpulan 18 ni adalah tidak reaktif. Tadi saya dah cakap dah. Betul tak? Jadi, sebab dia dah stabil. Bila dia dah stabil, dia tak perlu membentuk sebarang ikatan. Sebab dia dah duplet ataupun oktet. Maka, dia adalah alone. Seorang tunggal. Maka, dia membentuk suatu gas yang dipanggil sebagai monoatom. Alone. Please take note. ya. Yeah? Please take note fakta ini. Jadi, apa maksud ini? Apa maksud ini? Apa lagi sifat kumpulan 18 ini? Okay? Dia, uh, sifat kumpulan 18 ini. You orang perasan tak? As you going down group 18. Um, okay, before saya go on. 
Ingat, walaupun saya tengah menceritakan uh, sifat helium, neon, argon, tetapi benda yang sama juga boleh diguna pakai untuk unsur-unsur yang ada di bawah argon. Tapi untuk level SPM, normally dia tak tanya lah krypton, xenon, radon and dan sebagainya. Normally kita fokus kepada um, helium, neon, argon. Okay, one more thing yang mungkin orang boleh tanya regarding this adalah dia punya kedudukan. Kedudukan. Ingat ya, dekat sini dia hanya ada satu nombor. Satu nombor bermaksud dia ada satu petala. Berapa petala? Dia ada satu. Kat sini, you have a two number. Therefore, it have two orbit. Ini petala kedua. Dan tiga nombor, you have a three number. Dia daripada petala yang ketiga. Apa maksud ni? Bilangan petala ini merujuk kepada kedudukan dia dalam jadual unsur berkala. Dalam jadual unsur berkala. Bermaksud, petala satu bermaksud dia daripada kala satu. First period. And this is kala Dua, period number two and of course, skala number tiga, period three. Okay, so this is the basic untuk unsur dalam kumpulan 18. Selain tu, apa lagi yang kita kena tahu tentang unsur dalam kumpulan 18? Okay, korang perasan tak? Kalaulah kumpulan ni, kita pergi ke bawah. Okey, saya pergi ke page yang baru ni. Okey, kita ada helium. Kita, kita ambil yang senang je eh. Helium, neon and argon. And you have learned the electron arrangement. 2, 2, 8, 2, 8, 8. Jadi, jom kita lukis dia punya uh, uh, atom. Okay? Kalau helium, dia ada satu petala. Okay? Uh, neon, satu petala. Dan dua petala. Okay. Oh Allah, tak boleh nak keluar ni eh. Okay. Petala kedua. Okay. And this one is a one. Ini ada tiga petala. Two... And the third one. Okay. Of course, my dear student, you boleh letak elektron dia. One, two, like this. Okay. And a one, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, lapan. Ulang balik. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Last one. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, apa yang kita boleh cerita tentang helium, neon, argon apabila menuruni kal, uh, this one, kumpulan 18? Korang perasan tak? First of all, kalau kita menuruni kumpulan ini, ada beberapa perubahan berlaku. There is a few changes. They do take place. First of all, do you notice or not? Dia punya jejari atom. The atomic radius. This is what we call as a atomic radius. Okay, radius. Or in in bahasa kita akan panggil jejari atom. Kita kena kaitkan jejari atom. <coughs> Jadi, apa benda-benda yang kita boleh kaitkan? Tengok yang ni. So, kita boleh tulis. Yang pertama. Okay. <coughs> Normally, <coughs> soalan kumpulan 18 ni boleh keluar dekat paper 2, section B ataupun C. as a long question. Essay question. You must be clear, uh, clear on this, ya. Yeah? Apabila, let's look eh, apa fakta-fakta, the key point that you needed to explain this reaction. Okay, apabila menuruni kumpulan 18 as going down group 
Okay, you can say, you can say, okay. Yang pertama, bilangan petala berisi elektron bertambah. Betul tak? Okay, as going down group 18, the total number of shell occupied with electron increases. Okay, bila bilangan petala, the orbit, okay, the shell increase with the electron, what happen? Of course, kita akan kaitkan dia dengan size. Size atom akan bertambah. Okay. Bila size atom bertambah, satu lagi benda yang kita kena ingat adalah ia jisim okey jisim atom akan bertambah juga okey so as going down the group the total number of shell increases the total number of size a uh, size increases the the mass of the atom increases as well jadi apa kaitan dia you kena ingat ini uh, menyebabkan menyebabkan daya tarikan when the walls. Ah, ni penting ya. Eh? Okay, it cause the when the wall forces bertambah ke berkurang. Bertambah berkurang. Of course dia akan bertambah. Daya tarikan when the walls semakin akan bertambah. Jadi, kalau daya tarikan when the walls bertambah, apa kaitan dia? So, bolehlah dikaitkan dengan uh, dia punya takat lebur dan takat didih. Dalam English, we can relate this with the melting and boiling point. Ha, dia akan bertambah. Jadi, apa maksud ni? Jadi, as you going down here, kita kan ada helium, neon, argon, krypton, xenon, semua tu kan? As you going down from helium to down, the size getting bigger, the mass getting bigger, the van der Waals forces getting higher, the force, the attraction force getting higher, you, you, what will happen? You, what will happen? It will have a uh, higher melting and boiling point okay higher melting and boiling point that's the main thing that you need to know eh okay walaupun dia semuanya dalam bentuk gas tetapi ia still mempunyai takat lebur takat didih yang tinggi please keep that in the mind okay <coughs> jadi itu adalah sedikit pasal berkaitan dengan kumpulan 18. Okey. Uh, dia kan kalau korang nak hafal benda ni, takut korang lupa dekat exam kan. You remember this thing. Uh, L A T. Lat. Lat mesti naik. Lat mesti naik. Apa tu lat? L for lebo dan dide lat lebo okay lebo then A untuk jisim atom atom dan T untuk dia punya ketumpatan tumpat ha lebo Saiz atom, ketumpatan semuanya akan naik. Ingat LAT untuk kumpulan 18. Okay. Jadi, um, mungkin ya, eh, this inert gas or Nobel gas, they will ask a bit, where can we actually use this? A very simple example, let's say you are talking about helium, bolehlah dikatakan dalam balloon. Udara panas hot air balloon 
okay i just take the simple one yeah and neon are very popular you can always say dalam lampu iklan lampu iklan advertisement light advertisement light and about argon argon ni boleh digunakan dalam um, mengisi mengisi mentol mentol uh, mengisi dalam mentol Okay, untuk mengelakkan filament daripada terbakar. Whereby, we can use the argon, we fill inside the bulb to avoid the filament to burn. Okay, and other than that, you boleh juga tengok about xenon, uh, krypton and also radon. Okay, so xenon normally guna dalam uh, lampu especially dekat uh, lapangan terbang yang lampu tower dia tu. Okay, that's the one of the thing. And krypton can be used as a flashlight. Okay, dalam hand, uh, this one, dalam kamera zaman dulu. Radon can be used for the treatments of the cancer treatment. So, those are the thing that you needed. So, uh, I hope you understand this part. This is your group 18 elements. So, I hope you take a note. I kecilkan sikit. Siapa yang nak screen capture, boleh lah screen capture. Okay? So, you can just screen capture this thing. Put it in your note. And please do share my video. And subscribe to my channel. And to get more benefit. Okay? Thank you so much. That's all for Group 18. See you on next video. Bye-bye.